হ্যালো বন্ধুরা কালকে আমি অনুভবের জন্য ভিডিও ছেড়েছিলাম সায়েন্সে আজকে এলপির জন্য মানে মেন যে ভিডিওটা ছাড়ছে এলপির জন্যই পারফেক্ট এখান থেকে কিছু কিছু নোটবুক প্রশ্ন আসতে পারে কিন্তু এলপি সিবিটি টু এর যে সিলেবাস আছে আমরা এখন জানি আমরা ওখানে সায়েন্স সরিয়ে এনেছে জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং যা জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মধ্যে যেসব ফিজিক্সের প্রশ্ন বেশি থাকবে এছাড়া ফিজিক্সের প্রশ্ন বেশি থাকবে এছাড়াও আর আর জেনারেল ড্রয়িং থাকবে ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং থাকবে হ্যাঁ জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং আর ফিজিক্সের প্রশ্ন থাকবে তা সেই নিয়ে আজকে এল পি সিবিটি টু এর প্রশ্ন নিয়ে আমি হাজির তা সেই এবার আপনারা যদি কেউ জানতে চান যে সিবি টু এর সিলেবাস কী আমাকে কমেন্ট করুন আমি অবশ্যই আপনাদের ভিডিও বানাবো সিবি টু এর সিলেবাস কী কী আছে এবং এলপির কাট আপ নিয়ে আমার একটা ভিডিও আছে আমার 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 চ্যানেলে একটা ভিডিও আছে আপনারা অবশ্যই দেখুন আর আমার চ্যানেলটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন শেয়ার করুন আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাকে ইন্সপায়ার করুন সাবস্ক্রাইব করে আপনারা অবশ্যই লাইক করুন আমার চ্যানেলটা এবং সবাইকে শেয়ার করে দেখার সুবিধা করবে তো আজকে শুরু করা যাক আমাদের আমি আজকে কুড়িখানা প্রশ্ন এলপি সিবিটি এর ফিজিক্সের উপর কুড়িখানা প্রশ্ন নিয়ে আজকে আলোচনা করব তা শুরু করা যাক ফর হুইচ ডায় ফর হুইচ ডায়ড ইস ইউজ মানে ডায়ড হলো যে আপনারা দেখে আপনারা ডায়ড হয়তো যারা ফিজিক্স নিয়ে পড়েছে বা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়েছে তার ডায়ড বুঝবে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়েছে তারা বুঝবে ডায়ড ডায়ড হলো দেখতে খুব ছোট হয় যখন আমাদের আমাদের এখন যেসব ইলেকট্রিক ইলেকট্রনিক টেকনোলজি আসছে সেখানে সব ডায়ড ইউজ করা হয় ডায়ডটা মেন কি কারণ ইউজ করা হয় ডায়ড মেন ইউজ করা হয় পিউরিফিকেশনের জন্য পিউরিফিকেশন মানে কি আপনারা যখন ধরুন ঠিক হয়ে আপনার যারা সবই তো ওয়েভের মাধ্যমে আসছে ইলেকট্রিক যে কোনো কিছু তো ওখানে পিউরিফি পিউরিফিকেশনের জন্য ডায়ডটা ইউজ করা হয় দ্বিতীয় প্রশ্ন তাহলে এখন উত্তর তাহলে প্রথম প্রশ্ন উত্তর কী যাবে ডি হয়ে যাবে দ্বিতীয় প্রশ্ন কী বলছে দ্বিতীয় প্রশ্নটা দেখুন কী বলছে হু এমং দ্য ফলোইং ডেভেলপ দ্য টেকনোলজি অফ আন্ডারগ্রাউন্ড নিউক্লিয়ার এক্সপ্রেশন বলছে এর মধ্যে কী টেকনোলজি ডেভেলপ করেছিল কী টেকনোলজি ডেভেলপ করেছে আন্ডারগ্রাউন্ড নিউক্লিয়ার এক্সপ্রেশন না মার্টিন যে কী করে নিউক্লিয়ার এক্সপ্রেশন করা যায় কী করে এইসব গবেষণা করা যায় সেটা প্রথম কী অবশ্যই যেটা হলো ডক্টর হোমোজি ভাবা আমাদের জানেন যে ভাবা আমাদের ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার আছে যেটা কোথায় যেটা আছে আমাদের মুম্বাই আছে ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার ঠিক আছে আচ্ছা তিন নম্বর তিন নম্বর প্রশ্ন চলছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং টাইপ অফ দ্য কোল প্রডিউস মোস্ট হিট পার ইউনিট মানে প্রত্যেক পৃথক ইউনিটে সব থেকে বেশি হিট কে প্রডিউস করে অবশ্যই যেটা সব থেকে ভালো করা সেটা হলো সেটা অ্যান্থাসাইড অ্যান্থাসাইড সব থেকে ভালো করা অ্যান্থাসাইড সব থেকে ভালো আমাদের হিট প্রডিউস করে আর আমাদের আর আমাদের ভারতে সব থেকে বেশি কোন ধরনের কয়লা পাওয়া যায় বিটুমিনাস কয়লা আমাদের ভারতে সব থেকে বেশি পাওয়া যায় আচ্ছা চার নম্বর প্রশ্ন চলে যায় আচ্ছা হুইচ অফ দ্য ফলোইং ওয়েব ইজ ইউজড হ্যাঁ কমিউনিকেশন বাই বাই আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট বলছে আমাদের আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট স্যাটেলাইটে কমিউনিকেশনের জন্য কোন ওয়েবটা ব্যবহার করা হয় সবাই মনে রাখবেন মাইক্রোওয়েভ উত্তর কি এ মাইক্রোওয়েভটা আমাদের ব্যবহার করা হয় হুম আচ্ছা হুইচ হুইচ ইজ দ্য ফলোইং ফ্রিকুয়েন্সি মডিউলেশন বলছে যে এর মধ্যে কোনটা হুইচ ইজ দ্য ফলোইং ফ্রিকুয়েন্সি মডিউলেশন মধ্যে কোনটা ফ্রিকুয়েন্সি মডিউলেশন হ্যাঁ মানে এই ফ্রিকুয়েন্সি মডিউলেশনের সম্বন্ধে কোনটা সঠিক এবং বলছে যে এখানে ফিক্সড ফ্রিকুয়েন্সি থাকবে নাকি ফিক্সড ডাইমেনশন থাকবে নাকি চেঞ্জ ইন ফ্রিকুয়েন্সি অ্যান্ড ডাইমেনশন নাকি চেঞ্জ ইন ডাইমেনশন অনলি সবসময় রাখবেন যতই ফ্রিকুয়েন্সি মডিউলেশন হোক না কেন ফ্রিকুয়েন্সিটা ফিক্সড থাকবে কারণ ফ্রিকুয়েন্সি যদি চেঞ্জ হয়ে যায় আপনার ডেটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং যেরকম আমাদের রেঞ্জ আছে যেরকম রেডিও রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি কি রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি দেখবেন অষ্টআশি মেগা হার্স থেকে একশো আট আর তারপরে আসছে টিভি তারপরে আসছে রেডি তারপরে আসছে আপনাদের ওয়াকি টকি তারপরে আসছে আপনাদের যে এয়ার লাইনসে এবার যদি কোনো কারণে ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জ করে তাহলে গেলো টিভি যেগুলো রেডিওর সব প্রোগ্রামগুলো টিভিতে শোনা যাচ্ছে বা টিভির প্রোগ্রামগুলো রেডিওতে শোনা যাচ্ছে যেন ফ্রিকুয়েন্সি আপনার ফিক্স থাকে ফ্রিকুয়েন্সি মডিউলেশনে আচ্ছা দ্বিতীয় প্রশ্ন দেখা যাক হচ্ছে হুইচ হুইচ দ্য স্পিড অফ দ্য কার আচ্ছা হোয়েন সরি হোয়েন দ্য স্পিড অফ দ্য কার ডবল কারের স্পিড ডবল করা হয়েছে দেন হোয়াট উইল বা দ্য ব্রেকিং ব্রেকিং ফোর্স মানে একটা কারের স্পিড ডবল করা হয়েছে কিন্তু এরপর যখন গাড়িটাকে থামানোর জন্য ব্রেক দিতে হবে তাহলে সে তো কতটা ফোর্স দিতে হবে বলছে যে স্টপ স্টপ ইট সেম ডিস্টেন্স মানে একই ডিস্টেন্সে দাঁড়ানোর জন্য আপনি গাড়
এটা এম যদি কেউ এটা যদি কেউ না বুঝতে পারে আমাকে কমেন্ট করুন আমি এটা অঙ্ক করে বুঝিয়ে দেবো আচ্ছা দা আচ্ছা পরের প্রশ্ন দেখা যাক দ্য ডাইমেনশন অফ হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ সেম অ্যাজ অ্যাজ দ্যাট ইম্পালস ইম্পালস মানে বলের ঘাট বলের ঘাটের সঙ্গে কোনটা সমান বলের ঘাট কি মানে কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় এই সময় এত বল প্রয়োগ হচ্ছে যখন সময় আর বলকে গুণ করা তখন ইম্পালস বলে তাহলে এই সময় কী মিলে মোমেন্টাম মোমেন্টামও তাই হ্যাঁ মোমেন্টামের ডাইমেনশনটা মিলে যায় ডাইমেনশন মানে এই কোকটা আচ্ছা এবার আমরা চলে আসছি হচ্ছে যে আপনার আট নম্বর প্রশ্ন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি এর মধ্যে কোনটা ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি সবচেয়ে বেশি যেটা হলো মৌলিক মৌলিক কোয়ান্টিটি বলতে তাহলে কি টাইম হলো মৌলিক কোয়ান্টিটি দেখুন ভলিউমের ভলিউমের এগোতে এগোতে গেলে অন্যের মৌলিক এগোতে লাগে ভেলোসিটিও তাই লাগে ফোর্সেরও তাই লাগে তাহলে টাইমে শুধু লাগে না টাইমের নিজের নিজের উপর ডিপেন্ডেন্ট আচ্ছা ইফ দ্য ডাইমেনশন অফ দ্য ক্যাপিলারি ইজ ডবল হ্যাঁ বলছে যে ডায়মিটারটা সরি ডায়মিটার বলছে আমি ডায়মিটার হবে ইফ দ্য ডায়মিটার অফ ক্যাপিলারি ইজ ডবল দেন দ্য রাইজ অফ ওয়াটার ইন ইট উইল বি বলছে যে যদি ক্যাপিলারিটিভ সবাই দেখুন ক্যাপিলারিটিভ যেটা হচ্ছে যেগুলো আমাদের কৌশিক নয় বলে বাংলা বলে কৌশিক নয় আমাদের মাথার চুলের মতো শুরু হয় এর যদি ডায়মিটার মানে এর যদি পোস্তটা পোস্তটা যদি বাড়ি দেওয়া হয় দ্বিগুণ করে দেওয়া হয় তাহলে কি বলছে তাহলে জলটা কতটা উঠবে জল উঠবে না জলটা তার হাফ হাফ উঠবে মানে আগে যা উঠতো আগে যদি এইচ উঠতো তাহলে এখন এইচ বাই টু মানে আগে যদি দশ মিটার উঠতো তাহলে এখন পাঁচ মিটার উঠবে হাফ উঠবে ঠিক আছে ওয়াই দ্য ওয়াই দ্য নিডল নিডল অফ আয়রন সুইম অন দ্য ওয়াটার সারফেস হোয়েন হোয়েন ইট কিপ জেন্টালি বলছে যখন একটা সুচকে জলের উপর আসতে করে রেখে দেবেন তাহলে ওটা সুচটা ভাজবে কেন হয় এটা এটা হলো ডিউ টু দ্য সারফেস টেনশন মানে জলের পৃষ্ঠ টানের জন্য হয় আচ্ছা দ্য দ্য মাস অফ দ্য স্টার ইজ টু টাইমস দেন দ্য টাইমস দ্য সাম দ্য মাস অফ দ্য সান বলছে যদি সূর্যের থেকে দুগুণ বেশির দুগুণ দুগুণ আছে টু টাইমস যদি বেশি ঘরের যদি কোনো নক্ষত্র পাওয়া যায় তাকে আমরা বলছি যে হু উইল বি কাম টু এন মানে সেটা অবশ্যই যে কীসে পরিণত হয় সেটা অবশ্যই নিউট্রাল স্টারে পরিণত হয় মানে উত্তর এ হবে হ্যাঁ আচ্ছা তারপরটা দেখি রেন ড্রপ ফ রেন ড্রপ ফল ফ্রম দ্য গ্রেট হাইট বলছে একটা বৃষ্টির ফোটা অনেক উঁচু থেকে পড়ছে হুইচ হুইচ এমং হুইচ এমং দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ ট্রু রিডিং ইট যে এর মধ্যে কোনটা ট্রু আচ্ছা আমি বলেছি এর মধ্যে কোনটা ট্রু এটা হলো এর মধ্যে হলে এটা ট্রু বলছে যে দে ফেল ফ্রম দ্য আলটিমেট ভেলোসিটি মানে তারা প্রত্যেকে একটা নির্দিষ্ট ভেলোসিটি নামবে হুইচ আর ডিফারেন্ট মানে হুইচ আর ডিফারেন্ট ফর ডিফারেন্ট ড্রপ মনে করেন একটা ড্রপ একটু বড় তার জন্য একটা একটা নির্দিষ্ট ভেলোসিটি নামবে আর একটা একটু ছোটো সে আবার একটা নির্দিষ্ট ভেলোসিটি নামবে আবার একটা ড্রপ মাঝারি সে আবার একটা নির্দিষ্ট ভেলোসিটি নামবে তাহলে বিভিন্ন ড্রপের জন্য বিভিন্ন হয় ভেলোসিটিটা কিন্তু প্রত্যেকে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি নামবে সবার মনে হবে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আচ্ছা তিন তেরো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং টেকনোলজি টেকনোলজি ফটোস্টেট মেশিন ওয়ার্ক বলছে ফটোস্টেট মেশিনটা কোন টেকনোলজিতে ওয়ার্ক করে বলছে যেগুলো ইলেকট্রোস্টেটিক ইমেজ মেকিং ইলেকট্রোস্টেটিক ইমেজ মেকিং মানে অপশান সি ইলেকট্রোস্টেটিক ইমেজ মেকিং কাজ করে ওয়ান কিলো ওয়ান কিলো ওয়ার্ড ওয়ান কিলো ওয়ার্ড আওয়ার ইজ ইকাল টু কি হয় সিক্স মেগা জুল মানে এখানে কী করবেন ওয়ান কিলো ওয়ার্ড মানে কি এক হাজার কিলো একে যদি ওয়ান কিলো ছোট্ট যদি ষাট দিয়ে গুণ করেন মানে সেটা করলে সিক্স মেগা ওয়ার্ড জুল এবার পাঁচ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে হুইচ ইজ দ্য মিনিমাম এসকেপ ভেলোসিটি অফ দ্য রকেট টু বি লঞ্চ ইন্ডো দ্য স্পেস মানে আমাদের পৃথিবীকে যে রকেট পাঠানো হয় এই রকেটটাকে এই পৃথিবীতে অনেক সব বস্তুকে নিজের নিজের দিকে টানে এবার এই আকর্ষণ বলটাকে এই আকর্ষণ বলটাকে অতিক্রম করার জন্য একটা নির্দিষ্ট ভেলোসিটিতে রকেটটাকে মহাকাশে পাঠানো হয় সেটা কত ভেলোসিটি সেটা হলো এগারো কিলোমিটার পার এগারো কিলোমিটার পার আওয়ার দেখুন আমি দেখে দিচ্ছি অপশানে কোথায় আছে এই যে এগারো কিলোমিটার সরি পার এগারো কিলোমিটার পার আওয়ার সবাই নামেন এগারো কিলোমিটার হুম হুম এই যে এখানে সি উত্তরটা সি এর আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে পরের প্রশ্ন চলে যাচ্ছে হুইচ হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ ট্রু হোয়েন উই সি রেনবো বলছে যে আমরা যখন একটা রামধন লিখি এর মধ্যে কোন স্টেটমেন্টটা ঠিক আমরা বলে দিচ্ছি দ্য সান রিমেনিং বিহাইন্ড আস হ্যাঁ অ্যান্ড অ্যান্ড উই ফেস রেন ড্রপ মানে বলতে যাচ্ছে যে এইখানে হবে বিয়ের উত্তরটাই সঠিক মানে হচ্ছে যে সূর্যকে আমাদের পেছনে থাকতে হবে বিহাইন্ড বিহাইন্ড আমাদের পেছনে থাকতে হবে এবং কি আমাদের উই ফেস রেনবো মানে এবং কি হচ্ছে আমাদের ফেসটা থাকতে হবে কার দিকে রেনবোর দিকে ঠিক আছে আচ্ছা দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ
the 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 splitting of different color of the light in a prism বলছে যে এখানে কি হবে উত্তরটা এটা হয়ে যাবে উত্তর c এর জন্য হ্যাঁ ডিসপারশন অফ দা লাইট এই যে যে একটা একটা কোন লাইট যখন ভেঙে যায় একটা যখন লাইট যখন অনেকগুলো আলো একটা যখন সাদা আলো পাঠালেন সাদা আলো প্রিজমের মধ্যে পাঠালেন সেটা যখন অনেকগুলো আলোতে ভেঙে যায় হ্যাঁ সেটাকে কি বলে সেটাকে বলে ডিসপারশন মানে উত্তর d আই সরি তো b d বলছে b b b ঠিক আছে ডিসপারশন আচ্ছা এবার 18 বলছে এ বোর্ড উইথ সাবমার্জ মানে একটা বোর্ড যদি একটা বোর্ড তখন ডুবে যাবে when it displaces displaces মানে সরানো ওয়াটার ইকুয়াল টু ইট ওন কি হবে ওন ওয়েট মানে যখন তার নিজের ওয়েটে সমান জল ছড়িয়ে দেবে তখন তখন কি হচ্ছে তখন ডুব বোর্ডটা মানে আংশিক বিমোজিত হয়ে থাকবে ঠিক আছে এবার চলে আসছি তাহলে উত্তর কি যাবে বি আচ্ছা উনিশের প্রশ্নটা বলতে যে টু টু ওয়েব ইচ অফ দ্য অ্যাম্পলিটিউড ফাইভ এম এম মানে অ্যাম্পলিটিউড মানে একটা ফ্রিকুয়েন্সি যখন কাঁপতে কাঁপতে যায় তার অ্যাম্পলিটিউডটা ফাইভ হুম এখানে হচ্ছে যে এবং ফ্রিকুয়েন্সি কি দশ দশ হার্জ এবং ট্রাভেলিং আচ্ছা বলে দিই ফ্রিকুয়েন্সি রেখক কী হয় হার্জ সবাই রকম ফ্রিকুয়েন্সি রেখক হার্জ হয় আচ্ছা ট্রাভেলিং ইন অপোজিট ডাইরেকশান উইথে স্পিড অফ কুড়ি এম এম মানে কুড়ি মিলিমিটার পার সেকেন্ড দ্য ডিস্টেন্স ইন এম এম বিটুইন অ্যাডজাস্টেড নোড মানে দুখানে অ্যাডজাস্টেড নোডের মধ্যে ডিস্টেন্স কত হবে জিরো হবে হ্যাঁ এটা হলো একটা এটা হলো একটা অঙ্ক করে বোঝাতে হবে আপনাদের এটা মুখস্থ করে নিন জিরো হবে আচ্ছা দ্য স্নো অফ দ্য দ্য স্নো সরি দ্য স্নো অফ দ্য মাউন্টেন ডাজ নট মেল্ট অল অল অ্যাট ওয়ান্স হোয়েন ইট হিটস বাই সান বলছি যে আমাদের যে আমাদের যে মাউন্টেনের উপর যে মানে বরফ জমে থাকে সেটা কিন্তু কখনোই কি হয় গলে না এটা কেন গলে না বলছি যে ইট রিফ্লেক্ট মোস্ট অফ দ্য হিট ফ্রম দ্য সান বলছি যে আমরা কি জানি বরফ বরফ কী করে বরফ হলো হিট রিফ্লেক্ট করে দেয় বরফ কী করে বরফ হিট রিফ্লেক্ট করে দেয় যার জন্য কি হয় আমরা বরফ আর গলে না আচ্ছা ঠিক আছে এইটুকুনি থাকুক আজকে বন্ধুরা হ্যাঁ আপনি যদি প্লিজ আপনাদের প্লিজ 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 আপনি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনি আপনি প্লিজ আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন লাইক করুন প্লিজ হুম তোমরা সবাই দেখতে সবাইকে দেখতে সুবিধা করো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন তাহলে আমি একটু আরও আর ভালো ভালো ভিডিও আমি ছাড়বো আপনাদের জন্য